chefe de uma quadrilha especializada em lavagem de dinheiro do tráfico e a mulher dele foram presos hoje de manhã em um condomínio de luxo aqui de Salvador. A Polícia Federal estava cumprindo mandados de prisão preventiva. A gente chama a repórter André Silva, que acompanha a Operação Prelúdio, tem mais informações para a gente. Alô, André, boa tarde, bem-vinda de volta das férias aí. A gente sabe que esse homem preso tem um patrimônio estimado em 30 milhões de reais, é isso, André? Isso mesmo, Jéssica, boa tarde, estou de volta, boa tarde a todos. Dinheiro, Jéssica, que ele conseguiu exportar dando droga, mandando droga para outros países. Hoje de manhã, a Polícia Federal prendeu um casal, homem e mulher, marido e mulher, tá? Eles estão aqui na sede da Polícia Federal, moravam num condomínio de luxo, levavam uma vida de alto padrão aqui em Salvador. Essa investigação, a prisão de hoje, é fruto de uma investigação que começou faz tempo. Em 2016, esse homem, que é considerado pela polícia chefe dessa organização criminosa, foi preso com 800 10 quilos de cocaína. Essa droga estava num sítio e, segundo a polícia, ia ser mandada para Bélgica, ia ser levada para Bélgica num container, acredite, com polpa de fruta. Esse homem, ele mantinha empresas de fachada, inclusive empresas em Valença, empresa para exportação de vários produtos, inclusive alimentos, e aí já cumpria prisão domiciliar, a polícia continuava com as investigações, hoje chegou até a casa dele, num condomínio de luxo aqui em Salvador. Nesta mesma operação, também foram cumpridos mandados de busca e apreensão em São Paulo e também em Valença, no bairro Baixo Sul, aqui da Bahia. Esse dinheiro que ele conseguiu, que ele conquistou com o tráfico de drogas, chega a 30 milhões de reais, Jéssica. Mas segundo a Polícia Federal, em, entre 2010 e 2017, foram movimentados... 54 milhões de reais nas contas bancárias deste homem e da mulher dele. Os dois estão presos aqui na sede da Polícia Federal para a continuidade do inquérito. Os advogados, inclusive, já estão aqui também. Agora há pouco eu conversei com o superintendente em exercício da Polícia Federal, Fábio Mota, e ele falou sobre esse casal, falou inclusive por que, que esse homem, Fábio Mota Muniz, por que, que ele estava cumprindo prisão domiciliar? já que havia um envolvimento com o tráfico de drogas. Segundo a polícia, isso foi uma recomendação médica. Acompanhe a entrevista. Esse grupo que foi preso hoje, ele foi preso aqui na, na Bahia em 2016, com 810 quilos de cocaína num sítio, na, lá em Camaçari. Atidita-se, né? A gente não, não pode afirmar isso, tanto que é, na época... Ele foi preso pelo, por tráfico de droga. Acredita-se que essa droga poderia ser embarcada para o exterior. Ao investigar, a continu, continuar a investigar a organização criminosa, verificou-se uma grande movimentação financeira. E essa pessoa foi presa hoje novamente, movimentou mais de 50 milhões pela sua conta e pela conta de sua esposa, inclusive mandando dinheiro para o exterior, para essas contas offshore, tentando movimentar, ocultar, o recurso ilícito, movimentando o recurso para o exterior para impedir a, a tributação e, e, e dificultar a, a origem do recurso. É um casal, eles estão presos né, preventivamente à disposição da, da justiça, vão ser encaminhados ao, ao presídio, de, após é, ser, serem ouvidos, né, vamos dar a oportunidade a eles de manifestar é, suas informações dentro do, do processo e fazer a sua defesa. TV Creepy Yuna. TV Creepy Yuna.